Yannick Cabral. Agora, olha só esse vídeo. Que imagem assustadora. Um ciclista foi atropelado na tarde desta quarta-feira. A cidade foi ilhota. Veja comigo. Impressionante. O ciclista é atingido em cheio por este veículo Qualio. Ele é arremessado para a parte de cima do veículo. Agora, meio-dia e 22, Cris Pinheiro, ao vivo comigo e todos os detalhes desta ocorrência de Ilhota. Com você, Cris. Oi, Fernando. Então, esse ciclista de 17 anos, como a gente vê nas imagens, ele vinha transitando ali pelo acostamento da rodovia Jorge Lacerda, que é uma rodovia estadual que corta ali o município de Ilhota, quando foi atingido em cheio por esse carro que saiu com tudo dessa rua. É a rua Pedro Gonçalves, que fica no loteamento Primavera. E nas imagens dá para perceber que a motorista saiu direto, né? ela não fez menção para parar, ela acessou direto a rodovia. Daí o ciclista que vinha, vale registrar que ele vinha na contramão, não teve tempo né, de desviar e foi pego de surpresa. Ele acabou caindo sobre a lataria do carro e, em seguida, sobre a pista. O corpo de bombeiros voluntários foi quem atendeu essa ocorrência. De acordo com eles, o jovem foi encaminhado para o Hospital Marieta, aqui de Itajaí, com suspeitas de fraturas. A motorista, uma jovem de 23 anos, não sofreu nenhuma lesão e não, não precisou receber nenhum atendimento, mas durante o atendimento ali dos bombeiros, ela ficou no local. A motor... Eu negou o atendimento, como eu falei, né? E a... os bombeiros acabaram acionando a Polícia Rodoviária Estadual. Eu conversei com eles agora pela manhã e eles nos informaram que assim que chegaram não encontraram mais ninguém, portanto não conseguiram colher aí é, subsídios para chegar a uma conclusão de responsabilidade sobre este acidente. Mais uma coisa que os bombeiros me informaram hoje pela manhã é que muitos acidentes têm acontecido com muita frequência nessa saída e entrada desse loteamento, loteamento Primavera, por falta de um trevo no local. Eu entrei em contato com a assessoria da prefeitura e ele acabou de me mandar a informação de que só este ano foram encaminhados ao DEINFRA pelo menos dois pedidos para a implantação de um trevo nesse local ali, na entrada do loteamento Primavera, mas até agora a prefeitura não recebeu informações nem retorno do DEINFRA. Assim que receber, a gente vai trazer a informação aqui, mas a gente pede para que os motoristas e ciclistas tomem mais cuidado ao transitar aquela, ali daquela região. Volto contigo, Fernando.